ಹಲೋ ಎವ್ರಿ ವನ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಶ್ರೀಲೇಖ ಜಾಶ್ ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಚಪಾತಿ ಹಾಗೆ ಬೆಂಡಿ ಪಲ್ಯ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ಬೆಂಡಿ ಪಲ್ಯ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಸೊ ಚಪಾತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಬೌಲಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಬೌಲಷ್ಟು ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟು ಸೊ ಇದು ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ಓಕೆನಾ ವೀಟ್ ವೀಟ್ ಫ್ಲೋರ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಆಸ್ ಆಸ್ ನೀರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ನೀರು ಹಾಕ್ತಾ ಹಾಕ್ತಾ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟೇ ನೀರು ಹಾಕ್ತಾ ಹಾಕ್ತಾ ಹಿಂಗೆ ಕಲೆ ಹಾಕ್ತಾ ಬರಬೇಕು ಓಕೆನಾ ಸೊ ಸಾಲ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಾಲ್ಟ್ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಈ ಥರ ಹಾಕ್ತಾ ಹಾಕ್ತಾ ವಾಟರ್ ಹಾಕ್ತಾ ಹಾಕ್ತಾ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹೀಗೆ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೋದು ಓಕೆನಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಬಿಕಾಸ್ ತುಂಬ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಮೆತ್ತಗಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಹಾಕ್ತಾ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದು ಇನ್ನು ಈ ಥರ ಇಷ್ಟೇ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೇಷನ್ಸಿಂದ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಈ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಈ ಥರ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಇವಾಗ ನಾವು ಇದು ಕಾಯಿ ಹಾಕೋಬೇಕು ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನೀವು ಮೊಟ್ಟು ಇಷ್ಟೇ ಇಷ್ಟು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ಲೋನ ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಎಷ್ಟು ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಯಿಲ್ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಚಪಾತಿ ಅಷ್ಟು ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಮೆತ್ ಮೆತ್ತಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತೇನೆ ಸೊ ನಾವು ಇದು ಮಾಡೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಚಪಾತಿ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಓಕೆನಾ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಆದರೂ ಕೋಪ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅವ್ರೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗುದ್ವಿ ಈ ಥರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ರಿಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಈ ಥರ ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದ್ಸರಿ ಚಪಾತಿ ಇಡೋಣ ಮನೇಲಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ಹೇಳಿ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಈ ಥರನೇ ಒಂದು ಟೂ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಓಕೆನಾ ಅದಾದಮೇಲೆ ಒಂದೆರಡು ಚಪಾತಿ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಹಾ ಸೊ ಅವಾಗಲೇ ನಾವು ಕಲಿಸಿಟ್ಟಿದ್ವಲ್ಲ ಆ ಡೋನ ಒಂದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ ಸೊ ಆದಮೇಲೆ ಅದು ಈ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಥರ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಚಪಾತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ತೊಗೊಂಡು ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನ ಹೀಗೆ ರೌಂಡ್ ರೌಂಡಿಗೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಸೊ ನಮಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಪಾತಿ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕದು ದೊಡ್ಡದು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡದು ಈ ಥರ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಕಾಣಿಸ್ತೀವಿ ಈ ಥರ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ಸೊ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಇರೋ ಅಷ್ಟು ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಉಂಡೆಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಈ ಥರ ರೌಂಡ್ ರೌಂಡಾಗಿ ಉಂಡೆ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ವಲ್ಲ ಎಲ್ಲನೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಯಿತು ಸೊ ಇವಾಗ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಚಪಾತಿನ ಇದ್ರ ಮೇಲೇ ಈ ಥರ ಮಾಡೋದು ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟೇ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಈ ಥರ ಹಾಕೋತೀನಿ ಸೊ ಈ ಥರ ಒಂದು ಚಪಾತಿನ ಈ ಥರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೀಗೆ ಸೊ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಕೆಳಗಡೆ ಪೌಡ್ರ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ
ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಷ್ಟೆ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಥರ ಫುಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಥರ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಸಿರಿಗ್ಸಿ ಈ ಥರ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಬರುತ್ತೆ ನಾನು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಕಲ್ತಿರೋದು ಹೀಗೆ ಹೀಗೆ ಸೊ ನಾವು ಚಪಾತಿನ ಆವಾಗಲೇ ಈ ಥರ ಲಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಲಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡ ಮಸಿಕೊ ಮಸ್ಕೊಂಡು ಏನಂತಾರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಚಪಾತಿನ ಈ ಥರ ರೌಂಡ್ ಇರೋದನ್ನ ಚಪಾತಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಬೇಕೋ ಹಾಗೆ ಸೊ ಇದ್ರ ಹೆಲ್ಪಿಂದ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಸೊ ಆ ಥರ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಮೇಲೆ ತವ ತವ ಒಂದು ತವ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತವನ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ತವ ಬಿಸಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಬಿಸಿ ಆಗೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೂ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂಗೆ ಅಷ್ಟು ಅಳತೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಈ ಥರ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಅಳತೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಥರ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಬೌಲಲ್ಲಿ ಆಯಿಲ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅದರಿಂದ ಈ ಥರ ಎತ್ಕೊಂಡು ಈ ಥರ ಬ ಹಾಕ್ಬೋದು ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇವಾಗ ತವ ಬಿಸಿಯಾಗಿದೆ ಈ ಥರ ಮೇಲೆಯಿಂದ ಹೀಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೋದು ಸೊ ಈ ಥರ ಹಾಕಿ ಸೊ ನಾನು ಸುಕ್ಕ ಚಪಾತಿ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದರ ಮೇಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಲ್ಲ ಇವಾಗ ಕೆಳಗಡೆ ಹಾಕಿದ್ರೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪ್ಯಾನ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಅದರಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಓಕೆ ಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಬಬಲ್ಸ್ ಥರ ಒಂಥರ ಬಬಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಒಂಥರ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಥರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅದು ಕುಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಸೊ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಥರದ್ದು ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಸೊ ಈಗ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಪಲ್ಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಐಟಮ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರೋ ಥರ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡದಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಜಜ್ಜಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಚಿಲ್ಲಿ ಚಿಲ್ಲೀಸ್ ಬೇಕು ಈ ಥರ ಉದ್ದುದಕ್ಕೆ ಹಚ್ಕೊಬೇಕು ಚಿಲ್ಲೀಸ್ನ ಆಮೇಲೆ ಇದು ಮೇಲಿನ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಬೇಕು ಈರುಳ್ಳಿನ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಹಚ್ಚಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಓಕೆನಾ ಇದು ಸಾಸಿವೆ ಜೀರಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಲ್ದಿ ಪೌಡರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಲೇಡೀಸ್ ಫಿಂಗರ್ ಸೊ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿನ ಈ ಥರ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಹಚ್ಚಿ ಇಟ್ಕೊಬೇಕು ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಐಟಮ್ಸ್ ಬೇಕು ನಮಗೆ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಪಲ್ಯ ಮಾಡೋದು ಸೊ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕ್ವಿಕ್ ಒಂದು ಫೈವ್ ಮಿನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೋದು ಓಕೆನಾ ಆಮೇಲೆ ಸೊ ಇದು ಪೌಡರ್ ಓಕೆನಾ ಇದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರು ಜೀರಾ ಪೌಡರು ಮತ್ತು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಸೊ ಯಾಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಕೂಡ ಬೇಕು ಅದು ಸಪ್ರೇಟಾಗೂ ಹಾಕ್ಕೋತೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಲ್ಟ್ ಇದೆ ಬಟ್ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಲ್ಟ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟವ್ ಮೇಲೆ ಈ ಥರದ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ಇಟ್ಕೊಬೇಕು ಸ್ಟವ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಪಾತ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂದಾಗ ಈ ಥರ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು ಓಕೆನಾ ಸೊ ಆಯಿಲ್ ನಾನು ಕಮ್ಮಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೀವು ಕೂಡ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಮ್ಮಿ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕಮ್ಮಿ ಓಕೆನಾ ಹಾಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೈ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲೇ ಇದೆ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ವ
ಈ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಈರುಳ್ಳಿ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಥರ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗೋ ಥರ ಈ ಥರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಲ್ಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದು ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಈರುಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಆಚೆ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದು ವಾಟರಿ ವಾಟರಿ ಆಗ ಆಚೆ ಬರೋದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಬಯಸಿ ಅದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಬೇರೆ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಶಿನ ಹಾಕೋತೀನಿ ಅರಿಶಿನ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಅದರಿಂದ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಬೇಯಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅವಾಗಲೇ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ ಪೆಪ್ಪರ್ ಜೀರಾ ಮತ್ತು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರ್ ಜೀರಾ ಪೌಡರ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಇದು ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಅದ್ರದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಖಾರ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಚಿಲ್ಲೀಸ್ ಅಂದರೆ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲ ಬೇಡ ಕಮ್ಮಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಈ ಥರನೇ ಸ್ಟಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿ ಸೊ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸುಫುಲ್ಲು ಬೇಯಬಾರ್ದು ಇದು ಈರುಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲ್ಲ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆಗಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಸೊ ಆವಾಗ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ಬೆಂಡಿ ಸೊ ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಸೊ ಲೇಡೀಸ್ ಫಿಂಗರ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಗಿವ್ ಟ ಮಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆನ ಸೊ ಇದೇ ಥರ ಒಂದು ತರ್ಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ನಾನು ಫ್ರೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇದು ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಬಂಕೆ ಬಂಕೆ ಬಿಟ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಸೊ ಬಿಟ್ಕೊತಾ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಅದು ಬಂಕೆ ಬಂಕೆ ಹೋಗೋವರೆಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈ ಥರ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಈ ಥರ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಲೇಡೀಸ್ ಫಿಂಗರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಲೇಡೀಸ್ ಫಿಂಗರ್ ತಿಂದರೆ ಮೆಮೊರಿ ಪವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಬೆಂಡಿ ಎಕ್ಕು ತಿನ್ನಂಥ ತೆಲುವು ಶ ತೆಲುವು ತೆಲಿವಿ ಎಕ್ಕು ಅವ್ತದೆ ಅಂತ ಚೆಪ್ತಾರು ಅಂದುಕನೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಟೈಮ್ಲು ಮಾ ಇಂಟ್ಲೋ ಎಪ್ಪಡು ಇಲ್ಲ ಬೆಂಡಿ ಚೇಸಿ ಇಚ್ಛೆವಾರನ್ಮಾಟ ಸೊ ಮೀರು ಕೂಡ ಟ್ರೈ ಚೆಯ್ಯಿ ಪಿಲ್ಲಲ್ಕಿ ಎವರ್ಕನ್ನ ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತಿ ಎಕ್ಕುವಾಗ ಉಂಡಾಲಿ ಅಂತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಾಗ ಕಲ್ಪಿಸಿ ಇವ್ವಂಡಿ ಬೆಂಡಿ ಇಲ್ಲ ಚೇಸಿ ಇವ್ವಂಡಿ ವಾಳು ಇಷ್ಟಪಡು ತಿಂತಾರು ಓಕೆನಾ ಸೊ ಯಾರಿಗಾದರೂ ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಬೇಕು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಥರ ಬೆಂಡಿನ ಅವ್ರ ಫುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮೀಲಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಾದರೂ ಮೀಲ್ಗೋ ಇಲ್ಲ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟಿಗೋ ಇಲ್ಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಲಂಚಿಗೋ ಇಲ್ಲ ಡಿನ್ನರಿಗೋ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಾದರೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಈ ಥರ ಒಂದು ಟೂ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ನೋಡಿ ನಾವು ಅಂಕೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದೆ ಸೊ ಅವಾಗೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಥರ ಪ್ಲೇಟ್ ಮುಚ್ಚಿಬಿಡಿ ಅರ್ಧ ಮರ್ಧ ಬಂದಿರುತ್ತಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ಒಂದು ಒನ್ 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 ಟು ಟೂ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಮಿಡಲಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಬಂದು ನೋಡೋಣ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂಕೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸೊ ಟೂ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಯಿತು ಇದು ಬಂದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಥರನೇ ಇದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೊ ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಂಡಿ ಅಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಬೆಂದು ಬೇಯಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ಲಾಸ್ ವಾಟರ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿ ಇಟ್ಟು ಬೇಯಕ್ಕೆ ಬಿಡೋಣ ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು ಟೂ ಟು ತ್ರೀ ಮ
ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಥರ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಮೆತ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಬಟ್ ಈ ಥರ ಅನ್ನಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೀದೋಗಿರಲ್ಲ ಬಟ್ ಅದು ಕೂಡ ತಿಂದು ನೋಡಿ ಏನು ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೊ ಇವಾಗ ಇದು ಕುಕ್ ಆಗಿದೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ನಾವು ಇದನ್ನ ಈಗ ಸ್ಟೌವ್ನ ಫ್ಲೇಮ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸೊ ಇದನ್ನು ಇವಾಗ ಚಪಾತಿ ಜೊತೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ತಿಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಸೂಪರಾಗಿರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಸೊ ನೀವು ಕೂಡ ಈ ರೆಸಿಪಿನ ಮನೇಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೋತೀನಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲೀಸ್ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಈ ಥರದ ರೆಸಿಪಿ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಓಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಚಾನಲಿಗೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಹಳೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಕೂಡ ರೆಸಿಪೀಸ್ ಇದೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ ಓಕೆನಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಈಗ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆದಮೇಲೆ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಪಲ್ಯ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸೂಪರಾಗಿರುತ್ತೆ ಚಪಾತಿ ಜೊತೆ ಎಣ್ಣೆ ಎಮ್ಮೆಯಾಗಿ ಹಾಗೆ ಚಪಾತಿಗಳು ಥರ ಬೇಕಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನನಗೆ ರೋಸ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು ಇಷ್ಟ ಅದರಿಂದ ನಾನು ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಹಿಂಗೆ ನೀಟಾಗಿ ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಚಪಾತಿ ಕಾಣಿಸ್ತೀವಿ ಅದು ತುಂಬ ಸಾಫ್ಟಾಗಿದೆ ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಈ ರೆಸಿಪೀಸ್ನ ನನ್ನ ನನ್ನ ಚಾನಲಲ್ಲಿದೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಟು ಯು ಆಲ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿ